Στη δευτερό σημείο λοιπόν έχουμε ράψει και τις δύο μεριές. Έχουμε ενώσει την μπλουζίτσα μας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να πάμε να ράψουμε. Έχουμε αφήσει εδώ τα μανίκια μας και θέλουμε να πάμε να ράψουμε πάνω για να ενώσουμε ε, τα μανίκια πάνω εδώ. Έτσι ώστε να μείνει μόνο η τρύπα και να χρειαστεί να πλέξουμε γύρω γύρω να δημιουργήσουμε το μανίκι. Οπότε, παίρνω εδώ την μπλούζα μου και αυτό που θέλω να κάνω είναι, ξεκινώντας από την γωνία, θέλω να μετρήσω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πόντους. Και κάθε πόντος είναι κάθε ένα σημείο όπου έχουμε πλέξει άρρηκτο. Οπότε, ένα σημείο εδώ, ένα εδώ που έχει γίνει ο κόμπος 2, ένα άρρηκτο εδώ 3, ένα άρρηκτο που έχει γίνει εδώ ο κόμπος 4 και ένα άρρηκτο εδώ που είναι μόνο το 5. Οπότε, στην αντίθετη μεριά πάλι λοιπόν, θέλουμε να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5 πόντους, 5 σημεία και στην αντίθετη μεριά. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πόντους, πέντε σημεία και στην αντίθετη μεριά. Θα ράψουμε το πληκτό μας με τον ίδιο τρόπο που ράψαμε και τις δύο μεριές που τις ενώσαμε μαζί τα δύο κομμάτια. Οπότε, παίρνω την κλωστή μου, την περνάω από μέσα προς τα έξω στον πρώτο πόντο, από μέσα προς τα έξω στον πρώτο πόντο της αντίθετης μεριάς. Κάνουμε και έναν κόπο. Τώρα λοιπόν πάμε στον δεύτερο πόντο και θέλει προσοχή να μην μπερδευτούμε, να μην ξεκινήσουμε να ράβουμε προς τα κάτω, γιατί αυτό εδώ είναι το μανίκι μας. Θέλουμε να παίρνουμε έναν πόντο από εδώ και έναν πόντο από εδώ. Θα βάλουμε λίγο το κομματάκι αυτό εδώ στη μέση μου πώς βοηθήσει να βλέπουμε καλύτερα τους πόντους. Οπότε κλείνοντας το πλεκτό μας έτσι, θέλουμε να ράψουμε από εδώ να πιέσουμε 5 πόντους. Οπότε πάμε στον δεύτερο πόντο της μίας μεριάς. Στον δεύτερο πόντο της αντίθετης. Σφίγγουμε μόνο όσο χρειάζεται. Στον τρίτο πόντο της μίας μεριάς, στον τρίτο πόντο της αντίθετης. Στον ε, τέταρτο πόντο της μίας μεριάς, στον τέταρτο πόντο της αντίθετης, και τεντώνουμε όσο χρειάζεται, αυτό κρατάμε πάντα από την άκρη το πληκτό μας. Και στον πέμπτο πόντο της μίας μεριάς, στον πέμπτο πόντο της αντίθετης. Τώρα δείχνοντα όσο στην κάμερα, ε, ίσως να σας μπερδέψει λίγο, αλλά αυτό εδώ είναι το άνοιγμα, που είναι το επάνω μέρος που, που είναι ο λαιμό. Σε αυτό το σημείο ράβουμε. Τεντώνουμε το πληκτό μας, τραβάμε την κλωσή για να τεντώσει όσο χρειάζεται. Ράβουμε και έναν κόμπο. Και έχοντας εδώ το μανίκι, αυτό εδώ είναι το σημείο που μόλις ράψαμε, επάνω εδώ, το νόμο δηλαδή. Πάμε να ράψουμε επάνω εδώ και τον άλλο ώμο, εκτός βίντεο. Πέντε πόντους πάλι θα ράψουμε, 
από τη μία και από την άλλη θα πιάνουμε τους πόντους όπως κάνουμε πάντα. Οπότε πάμε να πιάσουμε και από εδώ 5 πόντους, να τους γράψουμε και μόλις ολοκληρώσουμε να ξανοίξουμε το βίντεο και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε την πλούζα μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει ε, την πλούζα, έχουμε γράψει όλες τις μεριές που χρειάζεται. Αυτό εδώ βλέπουμε το κάτω μέρος. Αναβαίνοντα προ τα πάνω, αυτέ εδώ είναι οι τρύπε για τα μανίκια. Τα ανοίγματα που έχουμε αφήσει για τα μανίκια, και εδώ είναι το ανοίγμα που έχουμε αφήσει για το λαιμό. Τα ανοίγματα στα μανίκια, βέβαια, ο καθένα είναι άλλο γιατί η μέγεθο φοράει. Ε, προσαρμόζουμε στο μέγεθο μα την πλουζίτσα. Το ανοίγμα μου μένα εδώ πέρα είναι 18 εκατοστά για το κάθε μανίκι, και το ανοίγμα που έχω αφήσει. Στο λαιμό είναι 30 εκατοστά. Οπότε αυτό που μας έχει μείνει τώρα είναι να πάμε να πλέξουμε τα μανίκια μας και θα δούμε πώς θα δουλέψουμε την πλέξη κυκλικά για να δημιουργήσουμε τα μανίκια μας τα οποία θα είναι και αυτά με την πλέξη σόλεμο. Αυτό που έκανα λοιπόν εκτός βίντεο ε, για δοκιμή επειδή δεν το είχα ξανακάνει Έχω πλέξει το πρώτο μανίκι και φαίνεται έτσι. Επειδή ε, δεν μπορούσα να δούλεψω κυκλικά την πλέξη, τώρα ίσως να μην έκανα κάτι εγώ σωστά, αλλά το δοκίμασα αρκετές φορές και δεν μου έβγαινε. Αυτό που έκανα λοιπόν ήταν να ξεκινήσω από εδώ την πλέξη, έπλεξα γύρω γύρω και την τελείωσα εδώ. Αλλά δεν την, έκλεινα, δεν την έκλεισα την πλέξη με κάποιο βουβό ή οτιδήποτε. Ε, την, μόλις τελείωσα την πρώτη σειρά, Έπλεξα δύο μεγάλες αλυσίδες και πήγα στην επόμενη σειρά και πήγαινα δεξιά αριστερά όπως δουλεύουμε κανονικά τις σειρές που τις δουλέψαμε και στην πλούζα. Έτσι λοιπόν όπως δουλέψαμε και αυτές τις σειρές, δούλεψα και αυτές εδώ τις σειρές και αυτό που θα κάνω τώρα στο τέλος είναι θα πάω να ράψω εδώ κάτω που είναι το άνοιγμα, είναι η κάτω μεριά από το μανίκι μας και θα κλείσει το μανίκι και θα είναι μια χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί, να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν, έχω γυρίσει στο πλάι τώρα την, ε, την πλούζα μου, εδώ είναι η ραφή και εδώ είναι το μανίκι. Εδώ είναι η ραφή που ράψαμε στο πλάι την πλούζα. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στην ραφή. Και θα πάρω κλωστή και θα ενώσω. Παίρνω κλωστή. Την περνάω μέσα από τον πόντο. Πλέκω αλυσίδα. Και μέσα στον ίδιο πόντο θα πλέξω ένα άριχτο. Και θα πλέξω τώρα δύο μεγάλες αλυσίδες. Οπότε. Μία. Και άλλη μία, δύο αλυσίδες και πηγαίνοντας προς τα πάνω στο μανίκι μου θα πατήσω εδώ το πρώτο άριχτο. Θέλουμε δηλαδή να περάσουμε δύο κενά, όμως ένας άλλος τρόπος για να καταλάβουμε πού θα πλέκουμε τα άριχτά μας είναι έχοντας πλέξει τις δύο αλυσίδες, τις μεγάλες, κάνουμε αυτό εδώ στο πλεκτό μας και βλέπουμε ότι στο σημείο που πρέπει να πατήσουμε είναι αυτό εδώ, που τεντώνουν οι δύο πόντι. Θέλει λίγο, επειδή είναι στο πλάι, είναι λίγο διαφορετικά, διότι είναι όλοι οι πόντι πλεγμένοι. Δεν υπάρχει κάποιος και το άριχτο όπου θα πάμε πάνω να πλέξουμε για να δημιουργήσουμε την πλέξη Σόλωμον. Είναι οι άκρες, είναι οι αρχές, δηλαδή κάθε σειρά, όπου είναι όλοι πλεγμένοι. Υπάρχει παντού ο πόντος Σόλωμον. Οπότε, πλέκουμε πάλι δύο αλυσίδες. Και πάμε στον επόμενο πόντο που θα πλέξουμε. Θα είναι αυτός εδώ. Θα πλέξουμε ένα άριχτο. Και βλέπουμε ότι ανοίγοντας την πλούζα η πόντι μας είναι τεντωμένη. Μ 
μία, δύο μεγάλες αλυσίδες και ανοίγουμε το βελονάκι μας και πλέκουμε ένα άριχτο μέσα εδώ. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σε αυτό το σημείο ε, για να φανεί συνεχόμενο ότι είναι συνέχεια της μπλούζας και το μανίκι πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες και ανοίγουμε και κατεβάζουμε κάτω τις, ε, τις δύο αλυσίδες μας να δούμε πού πραγματικά πρέπει να πατήσουμε το αριχτό μας. Μία. Δύο αλυσίδες. Και το επόμενο μας αριχτό θα το βάλουμε εδώ. Είναι λίγο δύσκολο με αυτή την κλωστή επειδή είναι με τις, ε, με τις τριχούλες. Είναι λίγο δύσκολο να δούμε που πατάω τους πόντους μου. Μία. Δύο αλυσίδες. Κατεβάζουμε το πλεκτό. Πλέκουμε εδώ το αριχτό μας. Και βλέπουμε πόσο ανοίγοντα το μανίκι είναι τεντωμένη, είναι επίπεδη όλη μα η πόντι. Δύο αλυσίδε. Και πάμε να πλέξουμε ένα έριχτο εδώ πέρα, όπου είναι. Ο πόντος δίπλα από αυτόν που είναι στη ραφή. Θα πλέξουμε εδώ λοιπόν ένα άριχτο. Που είναι και ο τελευταίος πόντος γύρω γύρω από το μανίκι. Τώρα αν σας βολεύει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιαστράκια. Για να ξέρετε που θα, που θα βάζετε τους πόντους. Μπορεί και αυτό να σας βοηθήσει. Αλλά στην πραγματικότητα επειδή δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ. Επειδή είναι ήδη πλεγμένοι όλοι οι πόντοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες και κατεβάζοντα το βελονάκι, κατά προσέγγιση λίγο μπροστά, λίγο πίσω, να βάλουμε το βελονάκι μας και να πλέξουμε ένα άριχτο. Ένας άλλος τρόπος για να αποφύγουμε όλα αυτά τα ραψίματα και δεν το σκέφτηκα από την αρχή να το κάνω, είναι όπως έχω πλέξει το κόκκινο το φόρεμα το παιδικό που πλέκω, ε, έχω μετρήσει από... Ε, μανίκι σε μανίκι από τη μία μεριά μέχρι την άλλη πλέκουμε ένα κομμάτι αν πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να πλέξουμε την πλούζα μας να είναι κανονική από καρπό σε καρπό θα μετρήσουμε με ανοιχτά τα χέρια μας πόσα εκατοστά είναι από τον ένα καρπό μέχρι τον άλλο και, θα, και ξεκινάμε και πλέκουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι τόσο μακρύ όσο ε, τα χέρια μας από καρπό σε καρπό τα εκατοστά πρέπει να είναι ίδια και συνεχίζουμε και πλέκουμε Μέχρι αυτό το κομμάτι να το δοκιμάσουμε επάνω μας και να έχει καλύψει μέχρι κάτω από το στήθος, κάτω από τις μασχάλες μάλλον. Οπότε, μόλις έχει γίνει αυτό, πλέκουμε μία σειρά και μόλις φτάσουμε στο λαιμό, μετράμε πόσο εκατοστά θέλουμε να είναι το άνοιγμα στο λαιμό, αυτό εδώ πέρα δηλαδή. Μετράμε πόσο εκατοστά θέλουμε να είναι αυτό εδώ και πλέκουμε... Ένα, μία αλυσίδα, σαν γαϊτανάκια θα είναι, αυτά εδώ τα μεγάλα, τα, αυτές εδώ τις μεγάλες αλυσίδες. Και αν για παράδειγμα αυτή εδώ ήταν η σειρά που ξεκινάμε, ξεκινάω και πλέκω αυτές εδώ τις αλυσίδες στον αέρα και όσο, μεγάλη, όσο μεγάλο θέλω να είναι ο λαιμός μου, πατάω μετά το άριχτο εδώ πέρα και συνεχίζω και πλέκω από πάνω μετά και μένει, και, και μένει ανοιχτή η τρύπα ε, για το λαιμό. Θα σας βάλω το βίντεο από το φορεματάκι που έχω φτιάξει για να δείτε πώς το κάνω, να καταλάβετε, το, ε, να καταλάβετε πώς χειρίζομαι την κλειωστή, πώς το κάνω και αφήνω και το λαιμό. Γιατί τώρα αν το λέω μόνο μπορεί και να μην το καταλάβετε καλά. Οπότε είναι καλό να δείτε και πώς έχω φτιάξει το φορεματάκι. Και μετά, μόλις φτάσουμε και αυτό το σημείο το πλέγουμε, ε, πλέγουμε την ίδια, τον ίδιο αριθμό σε σειρέ και από τη μία μεριά, από τη λαιμόκοψη και από την άλλη, από το άνοιγμα που κάνουμε στο λαιμό 
ράβουμε τα μανίκια μέχρι κάτω από τις μασχάλες, όπως έχουμε ράψει εδώ τις άκρες, και είναι το μόνο ράψιμο που κάνουμε σε όλη τη διαδικασία της μπλούζας. Μετά ξεκινάμε και δουλεύουμε την μπλούζα μας κανονικά. Ε, μπορείτε να, να δείτε αν μπορείτε να το δουλέψετε κυκλικά ή να το κάνετε με τον ίδιο τρόπο που θα κάνω τώρα τα μανίκια και να ράψετε λίγο τις άκρες. Αλλά θα αποφύγετε το, ε, να, να κάνετε αυτό εδώ στο πλάι. Ε, αυτό το, το να πλέχουμε τα μανίκια όπως κάνουμε εδώ πέρα. Βέβαια δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και για να δούμε λίγο εδώ να μην μπερδευτούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεκινήσει το πλεκτό. Εδώ πλέξαμε το πρώτο μας άρρηκτο. Και εδώ πλέξαμε το τελευταίο μας άρρηκτο. Μπορείτε να βάλετε τις, ε, τα πιαστράκια σας ή ένα κομμάτι από άλλη κλωστή για να τα ξεχωρίζετε, για να δείτε πού θα ξεκινήσετε και πού θα τελειώσετε. Αυτό θα το κάνω λοιπόν μόνο σε αυτήν εδώ τη σειρά, για να δούμε λίγο τη, τη διαφορά. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σε όλες τις ε, σειρές όταν πλέκουμε την πλέξη Σόλωμον, θα κάνουμε και εδώ πέρα, οπότε θα ξεκινήσω. Εδώ λοιπόν ξεκινήσαμε από εδώ και τελειώσαμε εδώ, εδώ έχω το βελουνάκι μου, οπότε τώρα θα δουλέψω αντίστροφα. Θα πάμε λοιπόν να πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο και κανονικά όπως θα κάναμε σε ένα ίσιο πλεκτό που θα αλλάζαμε σειρά, θα βάλουμε το βελονάκι μας στο πρώτο άρρηκτο που δεν έχει πλεκτεί κάποιος πόντος και πλέκουμε ένα άρρηκτο και δημιουργούμε τον κόμπο Σόλομον. Και εδώ έχει δημιουργηθεί η γωνία που αλλάξαμε τη σειρά. Πλέκουμε πάλι δύο αλυσίδε. Μία, δύο. Περνάμε πάνω από τον επόμενο πόντο, γιατί εδώ έχει ήδη δημιουργηθεί ο κόμπος Σόλωμον, οπότε πάμε εδώ στο μόνο το άρρηκτο και πλέκουμε ένα άρρηκτο. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Στον επόμενο πόντο έχουμε τον κόμπο Σόλωμον, οπότε πάμε στον μεθ επόμενο, που είναι το άρρηκτο μόνο του και πλέκουμε ένα άρρηκτο. Μία, δύο αλυσίδες, δεν πλέπουμε στον επόμενο πόντο γιατί έχει δημιουργηθεί ο κόμπος. Πάμε στον μέχρι επόμενο που είναι το άρρηκτο μόνο του και πλέκουμε ένα άρρηκτο. Μία, δύο αλυσίδες, δεν πλέπουμε στον επόμενο πόντο, πάμε στον μέχρι επόμενο και πλέκουμε ένα άρρηκτο. Συνεχίζουμε. Μία. Δύο αλυσίδε. Δεν, πλε... δεν πλέγουμε στον επόμενο πόντο, πάμε στον μέθε επόμενο. Και βλέπουμε ότι μα έχει μείνει και ο τελευταίο πόντο. Εδώ είναι που ξεκινήσαμε το πλεκτό μα στην πρώτη σειρά. Οπότε, επειδή η απόσταση είναι μόνο μία αλυσίδα, θα βγάλω το πιαστράκι μου και πλέκουμε μία αλυσίδα. Βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο πρώτο άρρηκτο. Παίρνω κλωστή. Βάζουμε λοιπόν μέσα στο πρώτο άρρηκτο. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από τον πόντο και σηκώνω τον πόντο να πάρει το ύψος, διότι εδώ στην αρχή έχουμε πλέξει δύο άρρηκτα και έχει πάρει τη γωνία. Εδώ αναγκαστικά επειδή τελειώνουμε με το ένα άρρηκτο, το άλλο πρέπει να το σηκώσουμε. Είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία που κάνουμε και όταν πλέκουμε ένα ίσιο κομμάτι. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από την πρώτη θηλιά. Παίρνω κλωστή, την περνάμε μέσα από τις τελευταίες δύο. Πλέκουμε τώρα πάλι δύο αλυσίδε. Μία, δύο αλυσίδες. 
και εφόσον ξεκινήσαμε από εδώ και, και φέραμε γύρω γύρω το μανίκι και τελειώσαμε εδώ, γυρνάμε από εδώ το πλεκτό μας και δουλεύουμε αντίθετα πάλι. Δεν πλέκουμε άριχτο στον επόμενο πόντο γιατί εδώ έχουμε τον κόμπο σόλομον, οπότε πάμε στο μέθε επόμενο άριχτο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο λυσίδες, δεν πλέκουμε στον επόμενο πόντο, πάμε στον μέθε επόμενο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο λυσίδες, δεν πλέκουμε στον, στον επόμενο πόντο, πάμε στον μέθε επόμενο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο αλυσίδες, δεν πλέκουμε στον επόμενο, πάμε στον μέθε επόμενο πόντο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο αλυσίδες, δεν πλέκουμε στον επόμενο, πάμε στον μέθε επόμενο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο λυσίδες και εδώ βλέπουμε ότι είναι η γωνία, οπότε τελειώνουμε το πλεκτό μας εδώ πέρα. Δεν πλέκουμε στον επόμενο, πάμε στον μέθε επόμενο πόντο, πλέκουμε άριχτο. Και ολοκληρώθηκε και η τρίτη σειρά από το μανίκι. Συνεχίζουμε τώρα, εγώ τα μανίκια τα έχω κάνει τρία τέταρτα, μέχρι τον αγκώνα δηλαδή. Πλέκουμε. Μία. Δύο λυσίδες και βλέπουμε ότι το μανίκι μας έχει αρχίσει και δημιουργείται. Βλέπουμε το δουλεύουμε έτσι το μανίκι. Οπότε, μόλις τώρα τελειώσαμε να δουλεύουμε έτσι τη σειρά μας, θα πάμε να γυρίσουμε το πλεκτό. Να πάμε στην επόμενη σειρά. Και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Στο πρώτο άριχτο εδώ πέρα, για να δημιουργηθεί η γωνία. Βλέπουμε το ένα άριχτο, το, η μία μεγάλη λυσίδα δίνει το ύψος και η άλλη ξεκινάει τη σειρά. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε δύο λυσίδες. Δεν πλέκουμε στο επόμενο άριχτο, πάμε στο μέθε επόμενο που είναι μόνο του. Μία, δύο λυσίδες, δεν πλέκουμε στο επόμενο άριχτο, πάμε στο μέθε επόμενο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο λυσίδες, δεν πλέκουμε στο επόμενο άριχτο, πάμε στο μέθε επόμενο και πλέκουμε ένα άριχτο. Μία, δύο μεγάλες αλυσίδες. Δεν πλέκουμε στο επόμενο άριχτο γιατί βλέπουμε ότι έχουμε τον κόμπο σόλεμον. Πάμε στο μέχρι επόμενο που είναι μόνο του. Και πλέκουμε άριχτο. Μία, δύο αλυσίδες. Δεν πλέκουμε στον επόμενο πόντο, πάμε στον μέχρι επόμενο και πλέκουμε ένα άριχτο. Και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ενώ φαίνεται ότι έχουμε τελειώσει τη σειρά, στην πραγματικότητα έχουμε έναν τελευταίο πόντο που πλέκουμε μόνο μία λυσίδα. Γι' αυτό καλό θα ήταν, αν θέλετε να βάζετε ένα πιαστράκι στο τέλος, στην αρχή και στο τέλος κάθε σειρά, για να μην χάνετε τους πόντους, Οπότε, θέλουμε να πλέξουμε άλλον έναν πόντο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σειρά παρά σειρά, να μην χάνουμε τον τελευταίο πόντο, όπου πλέκουμε μόνο μία λυσίδα. Και πάμε τώρα στον τελευταίο πόντο και βάζουμε το βελονάκι μας μέσα. 
Παίρνουμε κλωστή και τη σηκώνουμε πάνω για να πάρει το ύψο η σειρά. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα από την πρώτη φυλιά. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε στι τελευταίε δύο. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε το μανίκι μα στο μέγεθο που θέλουμε. Εγώ έχω πλέξει το άλλο το μανίκι συνολικά. Το μέτρησα πριν, αλλά ξέχασα πόσε σειρέ είναι. Είναι μία. Δύο, τέσσερις, έξι, οχτώ, δέκα, δώδεκα, δεκατέσσερις, δεκαπέντε σειρές. Οπότε έχουμε ήδη πλέξει τις τέσσερις, πάμε να πλέξουμε άλλες έντεκα σειρές και μόλις τελειώσω να πλέκω και τις επόμενες σειρές θα ξανανοίξουμε το βίντεο για να δούμε πώς θα πλέξουμε την, το τελείωμα και στα μανικάκια γιατί το τελείωμα που έχουμε πλέξει στο κάτω μέρο τη πλούζα το πλέκουμε και εδώ στα μανίκια για να κρατάει ίσια του ε, τελευταίου πόντου μα και να δούμε και πώ θα ράψουμε τα μανίκια. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε ε, εκτό βίντεο και μόλι τελειώσει και εγώ θα ξανοίξω πάλι το βίντεο μου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε τελειώσει να πλέκουμε 15 σειρέ με την ε, πλέξη Σόλομον για να δημιουργηθεί το μανίκι μα. Το μανίκι μα φαίνεται έτσι. Απλά είναι ανοιχτό εδώ πέρα και στο τέλος θα χρειαστεί να το ράψουμε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να δημιουργήσουμε την, το τελείωμα που έχουμε κάνει και στο τέλος της μπλούζας. Οπότε πλέκουμε αλυσίδα και πλέκουμε ένα άριχτο μέσα στο πρώτο άριχτο. Είμαστε εδώ δηλαδή. Οπότε πλέκουμε ένα άριχτο μέσα στο πρώτο άριχτο. Πλέκω τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις. Πλέκω ένα άριχτο στο πρώτο άριχτο εδώ πέρα, για να δημιουργηθεί και η πλέξη Σόλομον. Πλέκω τώρα, επειδή θέλω να περάσω και αυτήν εδώ τη μεγάλη αλυσίδα και την επόμενη μεγάλη αλυσίδα, θα πλέξω ε, έξι κανονικές αλυσίδες, ένα γαϊτανάκι από έξι αλυσίδες δηλαδή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Οπότε περνάω το πρώτο άριχτο, πάμε στο δεύτερο που είναι και μόνο του και πλέκουμε ένα άριχτο και συνεχίζουμε να πλέκουμε τώρα έξι αλυσίδες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι περνάμε πάνω από το πρώτο άριχτο, πάμε στο δεύτερο και πλέκουμε ένα άριχτο πλέκουμε πάλι έξι αλυσίδες τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι Περνάμε από το πρώτο άριχτο, πάμε στο δεύτερο που είναι και μόνο του για να δημιουργηθεί η πλέξη Σόλομον και πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε πάλι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι αλυσίδες και πλέκουμε ένα άριχτο μέσα στο, μέθυπο, στο δεύτερο άριχτο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Περνάμε πάνω από το πρώτο άριχτο, πάμε στο δεύτερο και πλέκουμε ένα άριχτο. Και τώρα επειδή έχει μείνει το τελευταίο άριχτο εδώ που είναι μόνο του, θα πλέξουμε μία, δύο, τρεις αλυσίδες και θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στο τελευταίο πόντο και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε αλυσίδα. Χειρινάμε το πλεκτό μας και θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι μέσα στον πρώτο πόντο εδώ που έπλεξα το άριχτο που ολοκλήρωσα τη σειρά. Μέσα στο πρώτο κενό από τρεις αλυσίδες θα πλέξουμε τρία μισά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Τώρα θα πάμε στο επόμενο κενό από έξι αλυσίδες και θα πλέξουμε εφτά μισά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά μισά ποδαράκια μέσα στο κενό από έξι αλυσίδες. Πάμε στο επόμενο κενό από έξι αλυσίδες και θα πλέξουμε πάλι εφτά μισά ποδαράκια. Ένα, Δύο, 
Tria, Tessera, Pede, Exi, Efta. Πάμε στο επόμενο κοινό από έξι αλυσίδες να πλέξουμε πάλι εφτά μισά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Πάμε στο επόμενο κοινό από έξι αλυσίδες να πλέξουμε πάλι εφτά μισά ποδαράκια. Ένα, δύο, Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Πάμε στο επόμενο κενό από έξι αλυσίδες που είναι και το τελευταίο και θα πλέξουμε εφτά μισά ποδαράκια. Δύο, τρία, τέσσερα, Πέντε, έξι, εφτά. Πάμε στο τελευταίο κενό που είναι αυτό που πλέξαμε τρεις αλυσίδες, να πλέξουμε τρία μισά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία και πάμε και μέσα στον, στον τελευταίο πόντο που όταν ξεκινήσαμε τη σειρά είχαμε πλέξει ένα μισό ποδαράκι. Μέσα σε αυτόν τον πόντο λοιπόν πλέκουμε πάλι ένα μισό ποδαράκι. Πλέκουμε αλυσίδα. Και θα κόψουμε αρκετά μακριά την κλωστή μας. Διότι θέλουμε να... να την αφήσουμε και μακριά επειδή θα ράψουμε το μανίκι. Κόβουμε την κλωστή. Τραβάμε την κλωστή μέσα από τη φιλιά. Σφίγγουμε. Και πάμε τώρα να ράψουμε το μανικάκι μας να το κλείσουμε. Και θα το ράψουμε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που έχουμε ράψει και όλη την υπόλοιπη μπλούζα, δηλαδή θα πιάνουμε έναν πόντο από τη μία μεριά, έναν πόντο από την άλλη για, για να τη ράψουμε. Οπότε, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στον πρώτο πόντο από μέσα προς τα έξω τη βελόνα μας. Στον πρώτο πόντο στην αντίθετη μεριά από μέσα προς τα έξω. Πάμε τώρα στον πρώτο κόμπο σόλεμον της μίας μεριάς. Στον πρώτο κόμπο σόλεμον της αντίθετης. Και σφίγγουμε το μανίκι μας όσο χρειάζεται. Στον επόμενο κόβο σόλεμον της μίας μεριάς. Στον επόμενο κόβο σόλεμον της αντίθετης. Πάμε στον επόμενο κόβο σόλεμον της μίας μεριάς από μέσα προς τα έξω. Στον επόμενο κόμπο σόλεμον από μέσα προς τα έξω της αντίθετης μεριάς. Κρατάμε από την άκρη το πλεκτό μας και σφίγγουμε την κλωστή όσο χρειάζεται. Και συνεχίζουμε να ράβουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να έχουμε τελειώσει το μανίκι. Μόλις ολοκληρώσω και εγώ θα ξανανοίξω πάλι το βίντεό μου. Πιάνουμε τον ένα πόντο σόλεμον από τη μία μεριά, τον άλλο κόμπο σόλεμον από την αντίθετη μεριά, μέχρι να κλείσουμε όλο μας το μανίκι. Σε αυτό το σημείο έχω τελειώσει να ράβω όλο μου το μανίκι. Τεντώνω καλά την κλωστή για να... σε περίπτωση που το έχουμε τραβήξει περισσότερο σε κάποιο σημείο. Ράβω έναν κόμπο στο τέλος. Και η κλωστή αυτή μας έχει μείνει για να ασφαλίσουμε. Οπότε περνάμε λίγο την κλωστή πάνω κάτω από τον τελευταίο πόντο εδώ για να ασφαλίσει. Η 
ανοιχτό με την κλωστή. Πάμε να ασφαλίσουμε τώρα και όλες τις υπόλοιπες κλωστές. Όπως επίσης να κάνουμε και το δεύτερό μας μανίκι να ράψουμε από την άλλη μεριά. Ε, επειδή εγώ το πρώτο μανίκι το είχα ήδη πλέξει, οπότε θα χρειαστεί να πλέξετε με τον ίδιο τρόπο το άλλο το μανίκι επίσης να το ράψετε. Η μπλούζα μας σε αυτό το σημείο είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Φαίνεται έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ απλή μπλουζίτσα. Η πλέξη Σόλεμον φεύγει τόσο γρήγορα που μέσα σε μία-δύο μέρες τη συγκεκριμένη μπλούζα μπορείτε να την ολοκληρώσετε. Οπότε πάμε να φτιάξουμε και το άλλο το μανίκι. Εγώ εμένα έχει μείνει μόνο να το ράψω. Ε, και μόλις έχω ολοκληρώσει όλη την μπλούζα και την έχω ασφαλίσει, θα ξανανοίξουμε πάλι το βίντεο για να δούμε πώς φαίνεται η μπλούζα μας ολοκληρωμένη. Η μπλουζίτσα μας λοιπόν με την πλέξη Σόλεμον έχει ολοκληρωθεί. Ε, είναι ότι πρέπει για τώρα για το φθηνά πόρο μπλουζίτσα αυτή και με ένα, ε, ραντε μπλουζάκι, με ένα τη ραντε μπλουζάκι από μέσα. Η μπλουζίτσα μας φαίνεται κάπως έτσι. Εδώ είναι ο λαιμό. Θα τη δείτε βέβαια και στο facebook που θα την έχω φωτογραφίσει. Τα μανίκια. Είναι αρκετά μακριά η μπλουζίτσα. Την έχω κάνει αρκετά μακριά να φτάνει μέχρι πιο κάτω από την ε, ζώνη. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αφήνετε το σχολείο σας. Γεια σας!